eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Das Handyvideo zeigt schemenhaft fünf Wölfe bei Waldkappel in Nordhessen. Ein Rudel mit zwei Erwachsenen und drei Jungtieren. Das Video macht eine Spaziergängerin. Ein Förster berichtet am selben Tag von drei Wölfen, vermutlich auch aus diesem Rudel. Wolfssichtungen um Waldkappel herum kommen immer wieder vor. Fest installierte Kameras des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie zeigen einzelne Wölfe, aber auch wahrscheinlich genau das aktuelle Rudel diesen Sommer, als die drei Jungtiere noch kleiner waren. Denn in diesem Revier kann es nur ein Rudel geben, sagt uns Ingeborg Till vom NABU Hessen. Also ein Wolfsrevier hat eine Größe von 150 bis 350 Quadratkilometer. In dem Bereich ist eine Wolfsfamilie, ein Rudel, also Elterntiere und Jungtiere. Und diese Wölfe dulden keine anderen Wölfe in ihrem Revier. Das heißt, dass da zwei Familien sich ein Revier teilen, das ist sehr, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf Wölfe zu treffen, vor allem auf ganze Rudel, kommt selten vor. Und wenn doch einmal, besteht kein Grund zur Panik. Also der Mensch ist grundsätzlich beim Wolf nicht im Beuteschema drin. Im Beuteschema sind Rehe, solche Tiere sind da mit drin. Also wir sind dem Wolf relativ egal. Und man sollte halt nicht zu nah dran gehen. Man sollte aufpassen, dass man Abstand einhält und ähm, den Wölfen nicht nachgehen und die Wölfe einfach in Ruhe lassen und dann ziehen die ihres Weges. Mehr Sorgen macht sie sich um Weidetiere. Die könnten von Wölfen angegriffen werden. Sie wünscht sich mehr Herdenschutz und Unterstützung für die Weidetierhalter. Auch wenn sie uns Menschen in der Regel aus dem Weg gehen, gibt es ein paar Verhaltenstipps, wenn man einem Wolfsrudel begegnet, vor allem, wenn man mit einem Hund spazieren geht. Bleiben Sie ruhig, machen Sie auf sich aufmerksam, dass die Wölfe sehen, da ist ein Mensch und der Hund gehört zu dem Mensch. Der Hund ist also bei den Menschen wird nicht als einzelner Hund gesehen. Und dann verbindet der Wolf den Hund mit dem Menschen und wenn sie Angst haben, machen sie sich groß, klatschen sie in die Hände, machen sie Lärm. In der Regel verziehen sich die Wölfe, die rennen nicht panisch weg, das sind keine Fluchttiere, die traben einfach ihres Wegs davon dann. Unbegrenzt wachsen wird das Rudel nicht. Die Jungtiere werden es irgendwann verlassen und ihr eigenes Revier suchen. Sichtungen werden also auch in Zukunft vorkommen, der Wölfe von Waldkappel. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.